ഫാർമേഴ്സ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് ചേനപ്പൂ കൊണ്ടുള്ള ഒരു മസാലയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് ദോശയുടെ കൂടെ ചപ്പാത്തി അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴെപ്പോഴും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആ ബെല്ലൈക്കൺ എല്ലാവരും പ്രസ് ചെയ്യണേ ചേനപ്പൂവ് ആദ്യം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് മുറിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ലൈനായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിക്കണം എന്നാലാണ് കഷ്ണത്തിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ കയറുള്ളൂ നൈസായിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ചേനപ്പൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പൂവ് പോലത്തെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതും അങ്ങനെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക വളരെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ നോക്കേണ്ടത് ഇനി ആദ്യം തന്നെ ചേനപ്പൂവ് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചതാണത് പിന്നെ ഒരു മൂ രണ്ട് സവാള ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്നര പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി അര ടീസ്പൂണ് പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ ചുവന്ന മുളക് പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല വളരെ കുറച്ച് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അതിൻ്റെ കുത്തൽ വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു വളരെ കുറച്ച് പിന്നെ മല്ലിയില കറിവേപ്പില തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം ഇത്രയാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാൽ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഒരു ചട്ടി വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ അത് നന്നായി ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് സവാള ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നന്നായി ചൂടായിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് ആ അപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞത് ഇടുക നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കണം പെട്ടെന്ന് സവാള പെട്ടെന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ലേശം ഉപ്പ് ഇടുക പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ എന്നിട്ട് നന്നായി വഴറ്റുക ഒരു റോസ് കളറാവണ വരെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സവാള ഇതാ ഒരു റോസ് കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മുറിച്ച് വെച്ചത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാം ആദ്യം തന്നെ ഇഞ്ചി ഇടുക പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പിന്നെ അതിൻ്റെ കു അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം പോകണ വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതൊന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇടുക ചെറിയ തക്കാളി വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വേണം നമുക്ക് മുറിക്കാൻ എന്നാലാണ് പെട്ടെന്ന് ഒടഞ്ഞു പോവുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഒടഞ്ഞ് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കണം തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നന്നായി കുറച്ച് വെക്കണം തീ നന്നായി കുറച്ച് വെക്കണം ആദ്യം തന്നെ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചകുത്ത് പോണ വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക അത് നന്നായി ആയിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ലേശം ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇടുക വളരെ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണം വല്ലാണ്ട് അടിക്കാം വല്ലാണ്ട് ആവാൻ പാടില്ല നന്നായി വഴറ്റുക അതിന് ശേഷം നന്നായി അതിൻ്റെ മസാലയിലേക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ മണം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച ചേനപ്പൂവ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി 
നീ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിടുക ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചേനപ്പൂവിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി എല്ലായിടത്തേക്കും മസാല പിടിക്കുക പിടിക്കുന്നവരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നന്നായി പിടിച്ച് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് അതിലൊഴിക്കുന്നത് ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച വെള്ളമായിരുന്നു അത് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നല്ല അത് വേവാനുള്ള വെള്ളം വേണം കഷ്ണത്തിൻ്റെ മേലെ വെള്ളം നിൽക്കണം വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഒഴിക്കണം ഈ കറി വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കറിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക ചേനപ്പൂവാണ് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ വേവുണ്ട് അല്ല ഈ ഗ്രേവി നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വേവിക്കാം നമുക്ക് വെന്തോ നോക്കാം ആ ഇപ്പൊ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഗ്രേവി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില കുറച്ച് ഇടാം അതേപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് മുറിച്ചിട്ട് വേണം ഇടാൻ എന്നാൽ അതിൻ്റെ മണം അതിലേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഞാനിടിയിട്ട് എനിക്ക് ഇടാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഗ്രേവി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ അയച്ചേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയിട്ട് ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വെറുതെ ഒഴിച്ചാലും മതി ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെറുതെ ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാൻ ഉപ്പൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ ആ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം കറക്റ്റ് ഉണ്ട് മുളക് ഉപ്പ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കണു അപ്പൊ നമ്മുടെ നൂൽപുട്ടും ചേനപ്പൂ കറി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യമായി പറയണു എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണു താങ്ക് യു